viewers, our birds are from the Gamia ship and beat Tony Arasanakurbo. Amrajani, Brito Holo, Akin Nedisto Bindu Take, Shomoduruto was the Tone Gulo Bindu, Shomosti. At Amid the A Bindu Take and Rokore, Air Charbas Shoman Drutoni, Akin, on a Gulo Bindu Oshe, Tahole Amra, Jedi Pabo, Jedo Amara the Compass de Porta Parsina, Tahole Amar Compass de Gole, Araki Shundo, Brito Babo, Shoman Drute, Avostito. কতগুলো বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত হবে বৃত্ত এখন বৃত্তর মধ্যে জ জ হলো বৃত্তের যে কোনো দুটি বিন্দুর সংযোগকে বলা হয় জ যেমন আমি যদি বলি এই বিন্দুর সাথে এই বিন্দু যোগ করব তাহলে এটি হলো একটি জ আর এই বিন্দুর সাথে আমি এই বিন্দু যোগ করব তাহলে এটিও একটি জ আবার এই বিন্দুর সাথে আমি এই বিন্দু যোগ করব তাহলে এটিও একটি জ অর্থাৎ বৃত্তের যে কোনো দুটি যে কোন দুটি বিন্দুর সংযোগকে জ বলে অর্থাৎ যে কোন দুটি বিন্দুকে সংযোগ করতে আমরা যে রেখাটা আঁকি সেটাকে জ বলে এখন আসি ব্যাস অর্থাৎ বৃত্তের যে দুটো বিন্দু আমরা যোগ করি যোগ করে যে জ পাই সেই জটা যদি আমাদের কেন্দ্র দিয়ে যায় অর্থাৎ যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমরা বৃত্তটাকে আঁকি সেই বিন্দুর উপর দিয়ে যদি জ যায় তাহলে সেটিকে বলি আমরা ব্যাস যেমন এখানে আমাদের কেন্দ্রবিন্দু এটি এবং এই দুটি বিন্দু আবার যোগ করতে গিয়ে আমাকে কেন্দ্রবিন্দু ছেদ করতে হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে এটিকে বলি আমরা যে আবার আমরা যদি এইভাবে আরেকটি আঁকি তাহলে এটিও যেহেতু আমাদের কেন্দ্রবিন্দুকে ছেদ করছে তাহলে এটিও জে অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুর উপর দিয়ে কোনো জ গেলে সেটাকে আমরা ব্যাস বলি অর্থাৎ আমাদের কেন্দ্রবিন্দুকে যদি ছেদ করে কোনো জ যায় তাহলে সেটিকে আমরা ব্যাস বলি ব্যাসার্ধ ব্যাসের অর্ধেককে বলা হয় ব্যাসার্ধ ব্যাস অর্ধ এই থেকে ব্যাসার্ধ আসছে ব্যাসের অর্ধ অর্ধেক কি আমরা বলি ব্যাসার্ধ যেমন আমাদের এই যে জ এই জটা হলো ব্যাস এবং এই ব্যাসের অর্ধেক হবে হলো এখান থেকে একটু পর্যন্ত যেহেতু কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রত্যেকটা বিন্দু সমান দূরত্ব অবস্থিত তাহলে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু এবং এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু দূরত্ব একই হবে তাহলে এই বিন্দু থেকে এইটুকু পর্যন্ত আমাদের ব্যাসের অর্ধেক হবে এবং এই বিন্দু থেকে এটা হলো আর অর্ধেক তো এইটুকু অংশকে আমরা ব্যাসার্ধ বলতে পারি এইটুকু অংশকে ব্যাসার্ধ বলতে পারি এটাকেও ব্যাসার্ধ বলতে পারি এটাকেও ব্যাসার্ধ বলতে পারি অর্থাৎ আমরা ব্যাসার্ধ বলতে ব্যাসের অর্ধেক এখন ব্যাসের অর্ধেক হলো বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যে ব্যাস যায় তাহলে কেন্দ্র পর্যন্ত তাহলে আমরা এইভাবেও ব্যাসার্ধ আঁকতে পারি যে কেন্দ্র থেকে যে কোনো একটি বিন্দুর সাথে সংযোগ ঘটালে আমরা ব্যাসার্ধ পাবো যেমন এইটার সাথে আমরা যদি এইটার সংযোগ ঘটাই এই বিন্দুর সংযোগ ঘটে তাহলে এটি একটি ব্যাসার্ধ এবং এটা থেকে আমরা ব্যাস আঁকতে পারি এই দিকে যদি আমরা এটিকে বাড়িয়ে দিই এই বিন্দুর সাথে যোগ করে তাহলে এটি ব্যাস হয়ে যাবে দেন বৃত্তচাপ বৃত্তচাপ হলো বৃত্তের কেন্দ্রে আমরা যদি বৃত্তের বৃত্তর যে কোনো একটি অংশকে নিয়ে বৃত্তচাপ হয় যেমন আমি এইটুকু অংশ থেকে এইটুকু অংশকে একটা চাপ বলতে পারি অর্থাৎ এইটুকু অংশ অর্থাৎ এই এই সমপরিমাণ অংশ হলো একটি চাপ আবার বাকি যে অংশ সেটাও আর একটা চাপ অর্থাৎ বৃত্তের এক একটা অংশই এক একটা চাপ বৃত্তের যে কোনো এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দু পর্যন্ত অংশকে আমরা একটা চাপ বলতে পারি আবার এইটুকু অংশ থেকে আমরা এটা পুরোটাকে ঘুরিয়ে আর একটা চাপ বলতে পারি এখন বড় চাপ এটা হলো যেহেতু বড় তাহলে এই বড় চাপটিকে বলা হয় হলো অধিচাপ এটিকে বলে হলো অধিচাপ আর ছোট চাপটিকে বলে হলো উপচাপ অর্থাৎ বৃত্তের যে কোনো একটি অংশ নিয়ে নিলে সেটাই এক একটি চাপ অর্থাৎ আমি এখান থেকে এটুকু পর্যন্ত অংশ নিলাম সে অংশটুকু একটি চাপ তাহলে দেন হলো কোন কর্তৃক খণ্ডিত চাপ এখন আমরা কোন দিয়েও আবার চাপ আঁকা যায় কোন দিয়ে চাপ আঁকা যায় বলতে আমরা কোন আঁকলে বৃত্তের অভ্যন্তরে আমরা যদি একটি কোন আঁকি যে কোনো একটি কোন আঁকলাম তাহলে কোনের এই যে দুটি দেখার দুই মাথায় দুইটি বিন্দু এই দুটি বিন্দুর মাঝের অংশটুকুকে আমরা বলবো কোন কর্তৃক খণ্ডিত চাপ মাঝখানে যদি আমরা এই কোনটি আঁকি যে কোনো দিকে অথবা আমরা এই দিকে একটি কোন আঁকলাম তাহলে এই অংশ থেকে এই অংশ পর্যন্ত এইটুকু অংশ একটি চাপ এই কোন কর্তৃক খণ্ডিত চাপ দেন আমরা দেখো বৃত্তস্থ কোন বৃত্তস্থ কোণ হলো বৃত্তের অভ্যন্তরে আমি যদি কোনো একটা কোণ আঁকি তাহলে সেটি বৃত্তস্থ কোণ যেমন আমি বৃত্তের এই বিন্দু থেকে অর্থাৎ প্রত্যেকটি কোণ যেখানে কি না কোণের প্রত্যেকটি বিন্দু প্রত্যেকটি প্রান্ত বিন্দু বৃত্তের উপরে হবে যেমন এই বিন্দুটিও বৃত্তির উপরে এটিও বৃত্তের রেখার উপরে এটিও বৃত্তির উপরে বৃত্তের বিন্দুর উপরে তাহলে এটিকে আমরা বলবো হলো বৃত্তস্থ কোণ অর্থাৎ বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত কোণ কেন্দ্রস্থ কোণ এখন আমার যদি বৃত্তস্থ কোণ আমার যদি কোনটি কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ বৃত্তের কেন্দ্র থেকে শুরু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে বলি কেন্দ্রস্থ কোণ 
যেমন আমার এই বিন্দু এই বৃত্তের কেন্দ্র এখানে আমি যদি কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রকে যদি শীর্ষ বিন্দু দিই এবং কেন্দ্র থেকে একটি কোণ আঁকি এইভাবে আঁকতে পারি অথবা আমরা এইভাবেও আঁকতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে এগুলোকে আমরা বলি কেন্দ্রস্থ করছি যেহেতু কেন্দ্রের মধ্যে এসে দুটি রেখা মিলেছে এগুলোকে বলি আমরা কেন্দ্রস্থ কোণ এবং বলা হয় যে কেন্দ্রস্থ কোণগুলো সবসময় বৃত্তের একটি চাপের উপরে অবস্থিত যেমন এই কেন্দ্রস্থ কোণটি এই চাপের উপরে অবস্থিত আবার এই বৃত্তস্থ কোণটি এই চাপের উপরে অবস্থিত অর্থাৎ কেন্দ্রস্থ কোণগুলো কোনো না কোনো চাপের উপরে দণ্ডায়মান থাকে আমাদের এই হলো বৃত্ত নিয়ে আলোচনা আমরা এই ক্ষেত্রে জানলাম বৃত্ত জে ব্যাস ব্যাসার্ধ বৃত্ত চাপ কোন কর্তৃক খণ্ডিত চাপ বৃত্তস্থ কোণ এবং কেন্দ্রস্থ কোণ 